Hola a todos. En esta nueva video lección voy a presentar el nuevo trabajo del doctor Scott Belk. Eh, el doctor Scott Belk actualmente es el director de estudios de jazz y profesor del Conservatorio de Música de la Universidad de Cincinnati. Además es miembro de Trombamundi, un famoso grupo de, de trompetas que seguro que conoceréis. Así como también habréis escuchado o habréis trabajado ya su, su anterior libro titulado Modern Flexibility for Brass, que está publicado por Meredith, que como indica su nombre, pues versa sobre el trabajo de flexibilidad. Quiero agradecer en primer lugar a Scott su generosidad adelantándonos en exclusiva parte de este material que pronto saldrá al mercado para poder presentarlo aquí para todos vosotros. El libro eh, no está estructurado linealmente. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder comenzar en cualquier página y en cualquier compás. Nosotros vamos a decidir qué ejercicio vamos a, a poder trabajar ese día o, o qué ejercicio necesitamos trabajar. Además, está basado en combinaciones de posiciones fijas y lo que sí que hay que tener en cuenta es que hay que dedicar un poquito de tiempo para aprender los diferentes patrones. Tenemos aquí un, un excelente material para trabajar y desarrollar las conexiones entre las diferentes notas y es una propuesta muy divertida, entretenida y efectiva de mejorar nuestra flexibilidad. Como vamos a ver eh, a continuación, algunos de los ejercicios tienen eh, indicación de repetición y eh, en unos eh, tenemos la indicación de repetir una vez, en otros tenemos indicación de repetir cuatro veces cada compás o cada célula, pero eh, al final lo que debemos de tener en cuenta es que estas repeticiones deben ser ad libitum o lo que viene a significar que debemos repetir hasta que nos salga el ejercicio. Claro está. Va a ser fundamental el motor rítmico, es decir, encontrar nuestra pulsación y siempre tocar con buen sonido. Es fundamental que trabajemos, además de, de la dificultad del ejercicio, eh, con buen sonido. No podemos descuidar este aspecto tan importante. Otra cuestión que, que es de vital importancia es de no olvidarnos de descansar antes de necesitarlo, ya que de lo contrario, si llega el momento en que nos vemos obligados a descansar, ya será demasiado tarde. Como veis, el ejercicio eh, combina dos posiciones y trabaja en diferente rango armónico. Nosotros, a pesar de tener una, una indicación metronómica en cada uno de los ejercicios, vamos a poder decidir una velocidad u otra dependiendo de, de nuestra destreza en el ejercicio. Evidentemente, eh, en, al inicio de, de este trabajo debemos de conocer el patrón y un poco mecanizar o memorizar este patrón para poderlo trabajar. Este es un, un ejercicio que se llama DINK y lo podemos encontrar, he hecho el, el ejercicio número uno, y podemos encontrar eh, diferentes ejercicios combinando la segunda posición con la tercera o la segunda con la cuarta. Este ejercicio vendría a desarrollar todo, toda, toda esta escritura combinando estas posiciones. Vamos a pasar al siguiente. Y el siguiente ejercicio comienza en, un, en el registro de la trompeta. El nombre es de Arban Hammer, que viene, significa el, el martillo de Arban. Y 
os muestro un poquito. Como podéis ver, en este ejercicio estamos trabajando el registro grave de la trompeta y lo que os, os he comentado al inicio del, de esta videolección, lo que vamos a hacer es, dependiendo de nuestras necesidades, quizá en un mo momento determinado necesitamos potenciar o desarrollar, o tenemos cualquier, cualquier duda en el registro grave, pues podemos centrarnos más en trabajar este, este tipo de registros o el registro medio agudo, como, como en el ejemplo del, del, del primer estudio. Eh, debemos de dejar volar un poquito también nuestra imaginación. El libro está en concreto eh, desarrollado o ideado para trabajar y desarrollar la flexibilidad, pero también podemos, también podemos eh, trabajar estos ejercicios articulados para desarrollar nuestro picado y, como os decía, podemos hacer combinaciones de, de velocidades o trabajar mucho más lento. O podemos trabajar a, con flashes, es decir, nosotros debemos de tomar la libertad y, y con, es, con el material podemos eh, adecuarlo a nuestras, a nuestras necesidades. Os pongo un, un tercer ejemplo. podido observar, volvemos a trabajar en el registro de la trompeta, que en muchas ocasiones eh, solemos descuidar, y eh, nosotros también vamos a poder decidir, como os decía, las repeticiones que vamos a hacer. Podemos repetir eh, cada, cada sección varias veces, o cuatro o tres, dependiendo de, de, el, de, la necesidad de, de la necesidad de cada uno. Y aquí podemos, podemos encompra, encontrar eh, ritmos complejos, que no es, no es lo habitual cuando trabajamos la flexibilidad. Y bueno, como os comentaba en, en un inicio, es una, es una manera entretenida y, y en mi caso, pues, algo diferente ¿no? de lo que tenemos el, el hábito de trabajar. Hay infinidad de ejercicios, estaros atentos a la presentación del libro, que va a ser en breve. ¿Eh? y os recomiendo que trabajéis, que trabajéis estos estudios porque vais a notar que la flexibilidad va, va hacia arriba, vais a controlar este aspecto tan fundamental de la trompeta, ya que, con, como todos sabéis, con, con solo los tres pistones nos vemos obligados a combinar posiciones fijas y debemos de evolucionar de una nota a la otra sin tener que cambiar el pistón y esto nos va a servir de, de gran ayuda. Nos vemos en una nueva videolección.